Ladies and gentlemen, good morning. I'm Ray for, and as you know, I specialize into fly tying and fly fishing. I just completed my morning walk, a great way to find uh, mindfulness. And what we're going to do on Soldier Round this week is we're going to tie a fly that's called the Blue Charm, a classic Atlantic salmon fly that's caught many hundreds and thousands of salmon over the years. As you know, Soldier On is striving all the time to diversify its activities to support those who have served and those who continue to serve. And that's my way of contributing uh, to them. So stay tuned and watch the fly tying of the Blue Charm. So what we're going to do here today is we're going to tie a Blue Charm, a classic fly used for salmon, Atlantic salmon fishing as well as steelhead. Uh, this is a classic fly, but yet uh, that's one of the fly in uh, fishing history who's got the most salmon there. So really good fly. It's a simple fly to do. Uh, there's different ways to do it. You can use feathers on top. You actually can use some material here. Um, and you can roll the ankle. You just can put some fibers at the bottom. So we're going to try to use the basic techniques, techniques, the ones that are simplest for everybody, uh, so that if you're into fly tying, then obviously you're going to be able to uh, move on to harder techniques down the road. So here it is. Uh, what we have here is a classic wet fly hook. Uh, size 6. I'm using Unithread uh, A0, so it's a rather small thread. It's a cord really, but it does a trick. So what we're going to do is the first thing is roll the thread around the shank to establish what we call a, a thread base. And what you're going to see is with my left hand, I'm holding on to the thread at 45 degrees. So if I basically comes from the top, it's just going to slide right it where it uh, really need to, 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 to be. So here it is. I'm getting some speed here. So I'm coming all the way back. And what you'll see is at the curb of the, the hook shank going backward. Uh, that's pretty much where I'm going to stop. So I'm coming back a little bit more. Okay, now it starts to curve. And we go. And I'm going to stop it there. Perfect. I'm going to cut the extra piece with scissors. Here it is. Boom, coming to the front. Now, the thing that we're going to do now is use a piece of X small uh, tinsel. It's basically kind of a material in the middle forming the body with uh, a silver material kind of rolled around it there. So I'm coming, positioning it. Two turns in very low pressure, and then I'm applying more pressure. Okay. What I'll do here is I'm going to have three laps of that material. One, two, three. All right. So I'm coming, putting the tread where it needs to be. Two loose wrap, three loose wrap. I'm starting to apply a bit of pressure. Now, note when I apply pressure, I never do it at 45 degree like that. Because if you do it like this, you're going to break the thread. So you need to do it in the axle of the tread like that. Okay. Um, so I'm pulling towards it, and then it does a trick. Okay, so I'm coming to the front. All right, now what we're going to do is we're going to install. Uh, so what we just did is we installed the tag. The next thing that's going to happen is we're going to install what we call the butt there. So for that, I'm going to use a piece of um, yellow floss. You actually see it there. And I'm going to make sure the extremity stops about an eight from the head of the hook. All right, so I'm coming down. There it is. Okay. All right. And I'm coming back up. There we go. Okay. Cool. So what's going to happen now is I'm attaching the fly. Now, one trick of the trade, as you can tell there, I've wet my uh, floss a little bit. And you actually see it bleeding through. So when I'm talking about bleeding is you kind of see the dark at the bottom. If you want to prevent that problem, you just use a white thread and it does a trick. So what we'll do here is we're going to use uh, the pheasant crest, golden pheasant crest, the golden portion of that feather right there. And that will form the tail. So give me a second. I'm grabbing a feather. Here it is. I got one. Okay. So what you can do at that moment, you just make sure that it's going to be about you know the length of the body sticking at the back there so what i'll do is i'm going to come do two or three loose turn make sure it's in position yes it is okay as you can tell i'm happy with the length now so what's going to happen is i'm going to hold with my left finger the material and then here it is okay so this is not going to go anywhere 
All right, cool. The next piece here is to grab some more tinsel. It's gonna be bigger than the one at the back. This one is actually small. Okay, I'm grabbing about four inches at the very most. Okay, and I'm attaching the material on the side of the hook. I don't want it to be on top. So side of the hook, holding it, perfect. So what's gonna happen now is we're gonna form the body and what I'll do for that is I'm gonna use floss, which is a material that looks pretty much like wool. So I need about four inches or so for that size hook. And this is what it looks like, okay? So I'll come on the side. There we go, attach it there. Couple of laps, perfect. Now I'm gonna come. Okay, and do what we need to do here. All right. Perfect. Coming back to the front, making sure everything is well done. Everything is smooth. Everything is uniform. Here it is. Now I'm coming to loose wraps. And then on the third one, I'm starting to apply pressure. Here it is. Okay. Taking the scissors once again, cutting the extra piece. Now I'm rolling my echo, not my echo, but uh, my my uh, tinsel. So one, two, three, and I'm making sure it's done with even wraps. Okay, so here it is. This is not going to go anywhere. Okay, what we'll do now is we're going to take. A feather from a hand that's gonna basically been dyed with a blue and we'll take one of the feathers at the back perfect now there's different techniques here you can actually and roll the hackle around the shank of the hook but for this particular technique here it's the most basic technique so what I'll do is I'm gonna come strip some some fibers from the side like this I'm gonna put them on the side. I'll come and I'll do the same thing on that side as well. There we go. So what's gonna happen now is I'm gonna put these two stacks of fiber that I just created together. All right, so I got them together. I'm just gonna make sure they're gonna be equal. Okay, so they're equal like that. Perfect. I'm going to come and make sure the tips are just finishing where the yellow starts. Okay. So I'll come. I'm going to hold it there. I'm going to do one lap, two lap. Just make sure it's where it needs to be. Adjust the material as needed there. I'm happy with it. So at that point, what's going to happen is I'm just going to finish up this. All right. Here it is. So I'm coming, turning the vise. Cutting the extra pieces, here it is, okay? So what we'll do now is we're just gonna grab uh, some fibers from uh, a gray squirrel tail right there, okay? We will do that, put it in what we call a stacker, which you'll see in about a minute, and then we're gonna equalize the hair. So I'm taking a clump of hair, which you actually see here, it's not overly big, I'm holding it by the point. I'm removing the underfure, as you see there. Throwing it into what we call the stacker. Throwing it in the stacker. Hitting it on the table. I'm removing the stacker. And as you can see, all the ends are equal at that point. So I'm grabbing this. I'm making sure the tips are pretty much finishing with the tail. Switching the material to my left hand, doing three laps loose, making sure the material is on top of the hook shank. I'm releasing it, I'm happy where it is. Then I'm gonna do a couple more turns. And note I'm not going all the way up to the front because if I do that, I'm gonna have a lot of material sticking out. So, so here, uh, obviously the camera is in the way. I'm gonna do my best to try to to remove the air without having an, any issues there. There we go. Okay, so I got one more going that way. Perfect. Okay, so what's gonna happen now is I'm gonna just finish up the head. 
And we, what you'll see here is you actually ensure that you cover all the material. Okay, so I go a little bit more here to the front. There it is. Okay, so as a double check, I'm just going to rotate my vise, make sure everything has been covered. Yes, it's been. And I can pull some air. If I wanted to, I could probably cut a couple of hairs, but, you know, I'm happy where it is right now. So I'll come. There we go. Got one or two here at the front. And what's going to happen now is I'm going to finish up. I'm going to do what we call a whip finish. So one, two, and three. So I'm going to hold it. And then I do a second whip finish. And the reason for that is sometimes the first one is going to undo itself. So you don't want that to happen. Okay. And then you basically cut. All right, cool. So what's going to happen now is when I'm going to put some cement. There we go. Perfect. Okay. So we're going to let it dry a little bit. And the idea would be you may have to put two or three layers and even sometimes four layers. Um, if you do that this way, the fly is not going to come undone. So fly tying is a great activity. As you know, we're into the fall now. So the fly fishing season is over. Uh, we had a good season. So now I can carry on the passion of fly tying, which basically allows me to focus on the moment, leaving the moment as we speak. And here it is. So this is a blue charm. Until next time, wish you the very best. Bye-bye. Mesdames, Messieurs, encore une fois, c'est un privilège et un honneur de venir vous adresser la parole. Euh, cette semaine, sur le programme Soldats sans limites, nous allons faire le montage d'une mouche Blue Charm. C'est une mouche classique qui a permis la capture de milliers de saumons au travers des années. Et comme vous le savez, le programme Soldats sans limites est toujours à la recherche de diversifier ses activités. Et c'est ma façon à moi de pouvoir contribuer à aider ceux-là qui ont servi notre nation et ceux-là qui continuent de la servir. Donc, restez avec nous, si peu, on commence le montage de la mouche Blue Charm. Encore une fois, merci. OK, mesdames, messieurs, bonjour, c'est Renald Dufour. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher une mouche qui s'appelle la Rusty Rat, qui est une mouche à saumon. Euh, une mouche qui a été développée dans le nord du Nouveau-Brunswick et qui est une mouche qui est excellente pour pêcher sur la rivière Restigouche. Euh, pour attacher le matériel, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est utiliser... Hop, là, on va s'assurer qu'on est capable d'avoir un bon zoom. Un peu. On va juste reculer ça un petit peu. Parfait. On va utiliser du fil Unitrade, euh, grosseur 6.0, couleur blanche. Et je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi qu'on utilise le fil blanc. Donc, on fait une base de fil. Je tiens mon fil avec la main gauche environ 30 degrés, ce qui permet chaque tour de glisser et de venir prendre sa place sur la hampe de l'hameçon. OK, on va attirer. Et voilà, on s'en va jusqu'à la courbure. On arrête ça là. On coupe l'extrait de fil. OK, à ce moment-là, je vais utiliser du tincel couleur petite. OK, euh, vous l'avez, c'est couleur or. Donc, si vous me donnez une seconde, on va couper un bout. Et voilà. Et puis, je vais utiliser ma, tin ma tincel pour venir faire ce qu'on appelle le ferret. OK. Euh, pour le faire, je le place sur le côté, on fait 3-4 tours. Et voilà. À ce moment-là, je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Parfait. Je vais venir sécuriser ça. OK. On fait trois tours. Excellent. On coupe l'extra. Puis comme vous pouvez voir, je ne coupe pas directement. Euh, à la partie en arrière, je coupe vraiment juste en arrière où ce que le métal de l'hameçon aurait ici environ. Là. La raison que je fais ça, c'est pour avoir un corps uniforme. Donc, la prochaine chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un sable de pain que vous voyez là. Okay? On va prendre quelques fibres, environ 4 à 5, puis ça va devenir essentiellement euh, la queue de notre mouche pour la rostérate. Et voilà, on vient de couper. Ok, Je viens positionner sur le dessus. Je m'assure que les fibres sont recourbées. Et voilà. OK. À ce moment-là, je peux venir relocaliser un petit peu plus si je ne suis pas à l'aise avec. Ça, c'est parfait. J'applique un petit peu plus de force. Ça ne bougera pas de là. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du tincel couleur 
or encore, mais un petit peu plus gros, grosseur moyenne. Je coupe environ 4 pouces de tincelle. Je viens l'installer juste devant mon ferret. Sur le côté de l'hameçon. Je prends ma main droite, je viens le positionner. Parfait, ça ne bougera plus de là. À ce moment-là, je maintiens le matériel en place avec mon index gauche. Et comme vous pouvez voir, tout le matériel est uniforme. Je reviens positionner mon fil dans le milieu. Je vais utiliser du floss orange. Du floss. OK. J'en en prends pour environ 6 à 8 pouces. On va y aller environ 8 pouces. OK. À ce moment-là, je viens positionner le floss. Je le sécure. Puis comme c'est ça, je vous disais, étant donné que j'ai un fil blanc en dessous, le matériel du floss, lorsqu'il est mouillé, euh, il y a tendance, à, on, est, on a tendance à voir avec, au travers. Ça fait qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'en ayant une base de fil blanc en dessous, vous allez être quand même capable de retenir un beau reflet euh, orange de la mouche en utilisant un fil blanc par en dessous. Tandis que si vous utiliseriez un fil noir ou un fil rouge, euh, ça serait un petit peu plus compliqué, non Ok, je reviens vers l'avant. Et voilà, mon corps est uniforme, content. À ce moment-là, on sécure tout ça. Trois tours. Ok, puis comme je vous ai mentionné, je viens environ un huitième de pouce vers l'arrière. La prochaine étape, c'est de construire ce qu'on appelle la voile, parce que la rostirate, elle a une voile. Ok, pour ce faire, je vais prendre deux brins de floss. Ok, et je vais venir essentiellement le couper dans le milieu. Pac. Je vais le mouiller. À ce moment-là, voici ce que ça a l'air. Je viens m'assurer que c'est dans le milieu de ma queue. Je tiens le matériel en place. Trois tours relax. Je positionne tout. Je suis content. À ce moment-là, je commence à appliquer un petit peu plus de force. Et voilà. OK. On continue. À ce moment-là, on revient vers l'avant. Okay, prochaine étape, la deuxième moitié du corps va se faire avec ce qu'on appelle des fils de pan. Okay, ils peuvent directement venir sur la tige de la plume ou bien vous pouvez les avoir en paquet. Ceux-là viennent en paquet et on va les installer par la base. Okay, je reviens, je positionne mon fil. ok, Et voilà, tout est positionné, je reviens vers l'avant. Ok. Donc, ça, c'est bien. OK. Trois tours. Troisième, j'applique un petit peu plus de force. Je fais un quatrième. OK. À ce moment-là, je suis certain que ça n'ira pas nulle part. OK. Prochaine étape, je vais relever ma voile. Je vais venir installer la côte de ma mouche. Et je m'assure que les tours sont faits de façon... Et équidistant. OK. Évidemment, si vous n'êtes pas content, vous avez toujours l'option de reculer et de le refaire. Parce que, que vous pouvez voir ici, l'intersection entre le floss puis le pain, il y a toujours une petite différence de hauteur. C'est pour ça que ça avait tendance à glisser un peu. Là. Et voilà. À ce moment-là, je suis très content de où ce que ça va. Je fais mes trois tours. Je vire mon étau. Je viens couper l'extra. Good. À ce moment-là, on peut installer ce qu'on appelle l'aile. L'aile est faite à partir de renard gris qui vient sur une peau comme ça. OK. Euh, je vais en prendre un peu. Et puis, à ce moment-là, on va l'installer. Parfait. OK. Je viens d'en couper un morceau. OK. Comme vous pouvez voir, les, les poils ne sont pas toutes alignés. Donc, on va utiliser un égalisateur de poils. On va l'assembler. Je viens par en arrière. Je rentre les fibres comme ça. Je le cogne sur la table. Et qu'est-ce qui va se passer? Essentiellement, les tiges vont toutes être alignées dans le fond de l'égalisateur de poils. Je les prends par la tige. Je m'assure d'avoir la longueur que je vais avoir. Je fais deux tours. Je viens tout positionner sur le dessus. Je relâche. M'assurer que je suis content de l'emplacement de mon poil. C'est parfait. Je suis bien content de ça. OK. Je vais faire un petit peu plus... Le tour pour sécuriser le tout. Et voilà, c'est fait. À ce moment-là, je reviens. Et je coupe l'excédent. 
OK? Good. Puis même ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre un petit peu plus. OK? Un petit truc en passant, là. Lorsque vous appliquez de la tension, ce n'est pas en allant vers en arrière, c'est toujours en remontant. OK? Parce que si vous, vous appliquez de la tension en faisant le tour, vous allez voir le matériel va glisser autour de la hampe, puis ça ne retiendra pas la place que vous voyez, que vous voulez que ça y aille. Prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une plume de peau de poule de grisé pour venir faire euh, la collerette. Okay? J'en ai un morceau que je viens de couper, donc je vais prendre mes ciseaux, je vais m'assurer que j'ai environ un huitième de pouce. Okay? À ce moment-là, et voilà. Okay. Une des choses que je vais faire aussi, là, euh, que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave, on va récupérer. La tête de la rostérate est rouge. Donc, je viens de faire un petit nœud. Je vais réinstaller un fil rouge. Et voilà. OK, parfait. OK. À ce moment-là, je vais prendre ma pince. Je reviens en arrière. Je positionne ma hackle. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est que je fais juste tirer les fibres vers en arrière pour m'assurer qu'il n'y a pas de fibre qui va être pris en dessous de la tige du hackle. OK. Et voilà. À ce moment-là, je passe. Je fais deux tours. OK. Je reviens avant. Je fais deux autres tours. À ce moment-là, je suis sûr que ça ne glissera pas. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais couper la tige que j'avais dans ma pince. Je retire le tout vers en arrière, tranquillement, et puis je viens passer mon fil par-dessus. De cette façon-là, je suis absolument sûr que ça ne glissera pas. OK, comme vous pouvez voir, il y a un fil. Il y a, il y a une fil qui est restée pas en avant. On va la couper, c'est pas plus grave que ça. Et puis, qu'est-ce que vous allez voir maintenant? C'est qu'on finit la tête avec un nœud de finition. OK. All right. Il y a des outils pour faire un nœud de finition. OK. Euh, voici un exemple. Essentiellement, vous créez un triangle. Et puis, vous enroulez. Un tour, deux tours, trois tours. OK. Ou bien, vous pouvez faire exactement la même chose avec vos doigts. Un tour, deux tours. Trois tours. Et voilà. Avec la pratique, vous allez vous rendre compte que le moins d'outils que vous utilisez, le plus de vitesse vous allez être capable d'atteindre. OK. À ce moment-là, on va prendre du ciment, qui est une colle. OK. Le truc, en faisant un nœud de finition puis une tête qui est bien réussie, c'est de mettre très peu de colle, mais plusieurs couches. Pour une mouche, vous regardez possiblement à quatre couches. OK. À ce moment-là, on vient de finir notre petite mouche. Ça, mesdames, messieurs, c'est la rostirate. Une très bonne mouche à saumon. Cette mouche-là m'a permis de prendre facilement une centaine de saumon dans ma vie. Euh, puis c'est vraiment une de mes meilleures mouches que j'aime utiliser là, euh, quand je vais à la pêche au saumon. À la prochaine. Bye bye.